ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ ഇ വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ഹെയർ കെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് സ്കിൻ കെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് ലിപ് കെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ ഇ നമ്മളുടെ സ്കിന്നിനും ഹെയറിനും ലിപ്സിനാണെങ്കിലും എത്രത്തോളം നല്ലതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആ സെയിം വൈറ്റമിൻ ഇ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു അടിപൊളി ഫേഷ്യൽ വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണത് സാധാരണ നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക പാർലറിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഫേഷ്യൽ എടുക്കും അല്ലെ അതിനേക്കാളും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേഷ്യലാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വട്ടെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ നമുക്ക് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഈ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഒറ്റൊരു വട്ടം ചെയ്താൽ തന്നെ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടൊരു മാറ്റം നമ്മളുടെ ഫേസിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അത്രയും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേഷ്യലാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ അധികം സംസാരിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് വീഡിയോ എനിക്ക് പോവാൻ അതിനേക്കാളും മുമ്പ് ചാനൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പത്തെ ഒരു കുഞ്ഞിയെ ബെല്ലൈക്കൺ വരും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഓൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ പോസ്റ്റിന്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ മിസ് ആവാതെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മളുടെ ഫേഷ്യലിനുള്ളത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഫേസ് നന്നായിട്ട് ഡീപ്പായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഡീപ്പ് ക്ലൻസിങ്ങിന് വേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ ഒരു വൈറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ ഓയിൽ എടുക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ എടുത്തിട്ട് ഒരു സൂചി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഓയിൽ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഞെക്കിയെടുത്താൽ മതി അതിന് ശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കടലപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം തേനും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കടലപ്പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ ചെറുപയറിൻ്റെ പൊടി എടുക്കാം ഇനി അതും ഇല്ലെങ്കിൽ അരിപ്പൊടി എടുക്കാം കേട്ടോ അരിപ്പൊടി നമുക്ക് നമ്മളുടെ സ്കിന്നിനെ നന്നായിട്ട് ക്ലെൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് തേൻ ഇല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ പാൽ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ തിളപ്പിക്കാത്ത പാൽ വേണം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഏത് ഫേസ് വാഷ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേസ് വാഷ് പൗഡർ ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം മുഖവും കഴുത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മളുടെ ഫേഷ്യലേക്ക് കിടക്കാട്ടോ ഇപ്പോൾ ക്ലെൻസർ ആണെങ്കിൽ പോലും ഫേസ് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ മുഖം നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ഡി ഐ വൈ ഫേസ് വാഷ് പൗഡർ ഇല്ലേ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക താഴെ കാർട്ടിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഫേസ് വാഷ് പൗഡർ ആണ് ഓയിലി ഫേസ് ഒക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം പിമ്പിൾസിൻ്റെ പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കരിവാളിപ്പ് മാറാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ തരുന്ന ഒരു ഫേസ് വാഷ് പൗഡർ ആണ് അപ്പോൾ ലിങ്ക് താഴെ കാർട്ടിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഫേഷ്യൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലെൻസർ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളത് അങ്ങോട്ട് തുടച്ചു മാറ്റും പക്ഷേ ഈ ക്ലെൻസർ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട മുഖത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കട്ടെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒന്ന് വലിഞ്ഞു തുടങ്ങി എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കൈയൊന്ന് നനച്ചിട്ടൊന്ന് മസാജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു കോട്ടൻ്റെ പീസ് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് വൈപ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വൈപ്പ് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് പോവില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം ഈ ക്ലെൻസർ നല്ലൊരു സ്ക്രബായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് ഡെഡ് സ്കിൻ സെൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വൈപ്പ് ചെയ്ത് കളയുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ എല്ലാം അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും സ്കിന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കൂട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാറ്റം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ ഫേഷ്യലിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ ഒരു മസാജിങ് ക്രീമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മസാജിങ് ക്രീം രാത്രി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡി ഐ വൈ മസാജിങ് ക്രീം അല്ല കേട്ടോ
ഫേഷ്യല് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു എണ്ണ എടുത്തിട്ട് മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രായം കൂടുമ്പോൾ വരുന്ന വരകളും ചുളിവുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ എന്താ ഫേസിന് നല്ലൊരു ഗ്ലോ കൊടുക്കും അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം മുഖപ്രസാദം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മസാജിങ് ഉണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ വീഡിയോ ചെയ്യാം കേട്ടോ മസാജിങ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ മുഖത്തുള്ള ആ ക്രീമൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് വലിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും എക്സ്ട്രാ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ തുടച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ കാരണം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫേസ് നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഫേസ് പാക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫേസ് പാക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഈ ഫേസ് പാക്ക് ഒരു സ്കിൻ വൈഡനിങ് ഫേസ് പാക്കാണ് പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾ ഈ ഫേഷ്യൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും രാത്രി എന്നും രാത്രി ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മുഖത്ത് പിംപിൾസ് വന്ന പാടുണ്ടെങ്കിൽ പോവും പിന്നെ ഫേസ് നന്നായിട്ട് ബ്രൈറ്റൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫേസ് പാക്കാണ് അപ്പോൾ ഫേഷ്യൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇരട്ടി മധുരത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് സ്കിൻ വൈറ്റനിങ്ങിന് ബെസ്റ്റാണ് ആയുർവേദ മാർഗമാണ് ഇരട്ടി മധുരം അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ഇരട്ടി മധുരം തേച്ചിട്ട് ആർക്കും അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലും സൈഡ് എഫക്റ്റ് വന്നിട്ടില്ല ഇരട്ടി മധുരം എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വറൈസ് പൗഡറാണ് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക അപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് കാർട്ടിൽ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം തേനും ഒരു വൈറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ ഓയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക എല്ലാ സ്കിൻ ടൈപ്പാർക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഫേഷ്യലിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പാണ് ലിക്വറൈസ് ഫേസ് മാസ്ക് എടുത്തിട്ട് കട്ടിയായിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഫേസിലും കഴുത്തിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കഴുത്തിൽ കറുപ്പ് നിറക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു മാസ്ക്കാണ് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ അണീവൻ സ്കിൻ ടോൺ ചുണ്ടിന് ചുറ്റും കറുപ്പ് നിറമുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ കറുപ്പ് നിറം മിക്കവർക്കും നെറ്റിയുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാവും അതൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് മാസ്ക്കാണ് എല്ലായിടത്തും തേച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആവും ഭയങ്കരമായിട്ട് വലിയാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട കേട്ടോ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും കൈ ഒന്ന് നനച്ചതിന് ശേഷം ചെറിയൊരു മസാജ് കൊടുത്തിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം നമ്മളുടെ ഫേഷ്യൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മൂന്നേ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തത് ലിക്വറൈസ് പൗഡർ മാത്രം നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും ബാക്കിയെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒരു സ്കിൻ കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടിലുണ്ടാവും വൈറ്റമിൻ ഇ ഓയിൽ ഇല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡി ഐ വൈയും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ഹെയറിനാണെങ്കിലും സ്കിന്നിനാണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫേസ് പാക്ക് ഡ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ മുഖം നന്നായിട്ട് കഴുകി തുടച്ചെടുക്കുക ഇനി ഫേസ് വാഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ടോ വെറുതെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കഴുകി കളഞ്ഞാൽ മതി അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഏത് മോയ്സ്ചറൈസർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേസ് ക്രീം ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മളുടെ ഫേഷ്യൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുഖത്ത് പോൾസൊക്കെ നല്ല ഓപ്പണായി നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മോയ്സ്ചറൈസർ യൂസ് ചെയ്യാം ഫേഷ്യൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു മാറ്റം കാണാൻ പറ്റും ഫേസ് നല്ല സോഫ്റ്റ് സ്മൂത്ത് ആൻഡ് സപ്പിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും കോംപ്ലക്ഷൻ നന്നായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയാ